ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಇವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಒಬಿಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿ ರತ್ನ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಫಿಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮಿನಿ ರತ್ನ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ರತ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಡೇ ಹದ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಡೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸರ್ವೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಏಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಒಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಅಬೌ ಪೋಸ್ಟ್ ದ ಪೇ ಅಂಡ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಲ್ ವೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದ ಅಬೌ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಲೀವ್ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಲೀವ್ ಸಿಕ್ ಲೀವ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ವಿ ಡಿ ಎ ಗ್ರಾಚುಟಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಂಪನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ರೀಅಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪನಿ ನಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಲ್ ವೇಜ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಲೀವ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಲೀವ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ ಲೀವ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ವಿ ಡಿ ಎ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಚುಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇ ಏಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಸರದಾರಿಗೆ ಏನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆ
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸರ್ವೈವರ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಸರ್ವೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಡಿ ಜಿ ಎಂ ಎಸ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ ಮೈನ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಡಿ ಜೆ ಎಂ ಎಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ ಮನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೋನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಶಿಪ್ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಏಜ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ ದ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟಿ ಆಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಒ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ನಾನ್ ರೀಫಂಡಬಲ್ ಫೀ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಒ ಬಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಒ ಬಿ ಸಿ ನಾನ್ ಕ್ರಿಮಿ ಲೇಯರ್ ಕೆಟಗರಿ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪಿ ನಾನ್ ರಿಫಂಡಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ತ್ರೂ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ ವೇರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೇಟ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒ ಬಿ ಸಿ ಕೆಟಗರಿ ಸೇರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಫಂಡಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಆದಂತ ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ತುಂಬಲ್ಲ ಅಂತವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡ್ರಿ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಬೌ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಬಿ ಟಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ರಾಂಚಿ ಜಮ್ಶೇದ್ಪುರ್ ಧನ್ಬಾದ್ ಹಜಾರಿ ಬಾಗ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾವ ತರನ ತೆಗೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆನೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಾಳೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ